بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد uh, we continue now with the next session of our review, physics review sessions which is about heat yesterday I gave I covered the uh, temperature questions and now we cover the heat section of the questions uh, starting from question number 21 find the amount of heat in calories generated by 95 joules of work find the amount of heat in calories generated by 95 joules of work okay uh, this is basically a conversion يعني لما, when he's, when, لما يقلك, uh, يعطيك الجوز ويسألك عن الكالوريز أو يسأل, يعطيك الكالوريز ويسألك عن الجوز فهو مجرد تحويل يعني من كالوريز لجول راح تتحول من كالوري لجول اللي هو يعتبر اللي في الجول هو الورك اوكي مع انه ليس بالضروره يعني يعني ما ضروره ليس بالضروره انه اي شيء في الجول وحده جول تكون ورك واي وحده كالوري تكون هيت مع انه الغالب على الهيت انك تستعمل الجول الكالوري سوري والغالب على الورك انك تستعمل الجول بس ايضا الور الكيو اللي هي الهيت ممكن ان يكون تكون بالجول اوكي فلذلك انا اقول لكم ممكن بس يقصد تحويل من كالوري الى جول وهنا استعملنا رمز كيو وهذا الرمز يستعمل للحراره في هذا الكتاب في هذا الشابتر فكيو هي الحراره و دبليو هي الورك اللي استعملناها من قبل وي يوزد ات لاست شابتر سو كيو تساوي في الكال بالكالوريز او الكالوريز تساوي جولز تقسيم 4.19 4.19 جول بير كالوري او الورك يساوي العكس يعني الورك كما ترى هنا في الاسفل ورك ايكوال كيو تايمز 4.19 جول على كالوري يعني اذا تريد تحول من كالوري لجول تضرب ب 4.19 والا تقسم الحاله المعاكسه اللي هي معنا هنا اوكي وذلك أن الكالوري أكبر من الجول 4.19 جول فبالتالي الكالوري يعني النتيجة هتكون أصغر رقم رقميا أصغر من النتيجة اللي بدأنا بها ربعها تقريبا أو أقل بشوي أوكي فال95 ربعها كل هذه تقريبا ربعها أوكي حتى نعرف بالضبط أي واحدة نقسم 95 جولز على 4.19 جولز بير كالوري لكل جول كذا كالوري uh, فيطلع عندك الجواب 22.7 يبدو كأنه في نقص هنا ما أدري إذا ال... أيوة موجودة هنا أوكي ال... أوكي الوحدة هي الكالوري لأنه الجول كانسز مع مع جول لأنه هذه قسمة فيبقى الجواب الكالوري اوكي 22.7 يعني اقرب شيء لها هي 23 فالجواب اذا the answer is 23 وطبعا هذه ال conversion factor او معامل التحويل هذا 4.19 يعطى لك في الاختبار مع اما في نفس السؤال وغالبا في مقدمة الاختبار في الورقة المستقلة اللي تأتي فيها الثوابت والمعادلات اوكي طيب السؤال اللي بعده نفس القضية same thing uh, بس هنا مطلوب بدل الكالوري بالكيلو كالوري اعطاك الورك بالجول ومطلوب انك تحوله لكيلو كالوريز اوكي فالورك بالجول هو 7510 جولز divided by 4.19 جوز بير كالوري يطلع الجواب الكالوريز uh, 1792 المطلوب بالكيلو كالوري فإذا تقسم على 1000 بيطلع جواب 1.79 في 1 divide by 1000 1.79 اللي هي بي اوكي طيب الـ next question 
23 find the amount of work in megajoule equivalent to 38750 kilocalories هنا تحويل مع عكس الاول يعني اعطاك الكالوريز وطلب منك الجول اوكي okay. we have calories we want to convert to joule so we uh, multiply حيطلع عندنا رقم اكبر بدل ما يكون اصغر يعني القيمة العددية له اكبر so w equal q times 4.19 joule per calorie يعني ال q هي 3850 كيلو كالوريز صح كيلو كالوريز تايمز 4.19 كيلو جول على كيلو كالوريز لاحظ هنا كتبنا كيلو جول على كيلو كالوري بدل الجول على كالوري يعني نفس الشيء هنا وهنا نفس الشيء بس ضربنا فوق وتحت ب 1000 لماذا يعني اللي هي ال k لماذا لانه عندنا كيلو كالوريز حتى الكيلو كالوري كنسل مع الكيلو كالوري and the answer will be in كيلو جول كما يعني كما هو اسهل يعني في هذه المسألة فلما تضرب 3850 تايمز 4.19 الجواب يطلع 16130 كيلو جول ومطلوب الميجا جول يعني ترجع تقسم هذه مرة أخرى ب 1000 فبتصير سو يو جيت 16.1 ميجا جول اللي هي سي اوكي نكست وان same thing مطلوب تحول من calories كيلو كالوريز لكيلو جول اوكي مو ميجا جول في هذه الحالة يعني ما تحتاج تقسم على ألف في الآخر Q times 4.19 7.65 times 4.19 the answer, answer is 32.1 اللي هي دي اوكي هذا مثل اللي قبله بل أسهل طيب وهنا برضو عندك الـ work الـ, الـ heat بالكالوريز اوكي مطلوب الـ equivalent in كيلو جول ما يعادلها بالكيلو جول الـ كيلو 8550 كالوريز إذا قسمتها على 1000 تصير 8.55 كيلو كالوريز اوكي بعدين تضربها ب 4 مثل هنا 4.19 كيلو جول على كيلو كالوري So the answer is 35.8 kilo joule اللي هو A. Okay, next one. Uh, find heat equivalent of 763 kilo joule of work. طيب هنا مثل المسائل الأول. Okay, هذه أول مسألتين أو مسألتين اللي هي يعطيك ال work بال joule ويطلب بال بالكالوري. Okay. الهيت بالكالوري فهي تقسم على 4.19 نفس القضية هنا اوكي ديفايد باي 4.19 كيلو جول على كيلو كالوري او جول على كالوري نفس الشيء يعني مثل ما قلنا لانه هنا ضربنا ب 1000 فوق وتحت حتى يناسبنا لان هذا يناسبنا اكثر في هذه الحالة سو ذا ورك از 763 كيلو جول قسمناها على اوكي هي عكس هذه العملية قسمناها على Uh, 4.19 كيلو جول بير كيلو بير كيلو كالوري الكيلو جول يكنسل من الجهتين يطلع جواب بالكيلو كالوري 182 كيلو كالوريز اللي هي بي طيب اللي بعده next one how much work must a person do to offset eating a piece of cake containing 625 calories Capital C. طيب هنا يعني we need to explain a couple of things. أول شيء الكالوري capital C معناها كيلو كالوري وهذه ما تستعمل إلا في الأطعمة. Okay, only in food products when they put on the label calorie capital C معناها المقصود فيها كيلو كالوري. وهذه على فكرة في المثال اللي في الكتاب. كان في خطأ مطبعي كتبها small c بدل capital c هي المفروض capital c بعدين بالحل رجع سواها capital c آه هذا أولا ثانيا آه this is an old convention يعني هذا اصطلاح قديم قل, قل ما يستعمل الآن أوكي فأنت لما ترت تشوف الرابرز حق الشوكولاتة أو غيرها chocolates or other uh, food products or drinks you don't see capital c a l anymore لا تستعمل هذه الآن بدل يستعملوا بالفعل كيلو كالوري مثل هنا كي سي اي ال بدل الكالوري اللي حرف كبير على كلا يعني تماشيا مع هذا السؤال 
لما يقول لك 625 كالوريز المقصود فيها 625 كيلو كالوري لما سي كابيتال سي اوكي فيقول لك اذا شخص اكل من الطعام كيك اللي هو الكيك تعرف الحلوى ما يعطيه من الحراره او الطاقه 625 كالوريز فما كم الشغل اللي لازم يشتغله تو افسد ذات يعني حتى يتغلب على ذلك او يحرق ذلك تلك الطاقه فالجواب كم الشغل هذا اللي يسا... كم يساوي هذا من الشغل يعني يو تشينج يو كونفرت ذس فروم كالوريز تو جول يعني تضرب هذه ب 4.19 كيلو جول على كيلو كالوري كيلو كالوري كنسل مع كيلو كالوري يطلع جواب بالكيلو جول 6.2620 كيلو جول او اذا قسمت على 1000 تصير 2.62 ميجا جول 2.62 ميجا جول هي انسر سي اوكي طيب السؤال اللي بعده مثله سيميلر بس يعني في زي خطوه زياده اوكي يقول لك نفس القضيه واحد اكل 200 جرام باج اوف بوتيتو تشيبس وكل 28 جرام يعطيك 150 كابيتال سي كالوري يعني 150 كيلو كالوري فاذا حتى تحول 150 كيلو كالوري لجول لكيلو جول تضرب بهذا كما في المثال الذي قبل وي مالتبلاي باي 4.19 بس هو يقول لك انه ما اكل فقط 28 جرام وانما اكل 200 جرام فاذا لازم تضرب 200 على 28 حتى تعرف كم ضعف هاو ماني مالتيبلز اوف 28 اللي اكلها فتقسم 200 ديفايد باي 28 تضربها بهذا يطلع الجواب 4489 كيلو جولز اللي هو يعني اذا تقربوا ل 2 ديسيمال بليسز يصبح 4.45 صح 4.5 هذه الاربعه تصير خمسه 4.5 ميجا جول اللي هو دي طيب السؤال اللي بعده A fuel yields يعني a kind of fuel Okay A kind of fuel yields يعطي 11.5 كيلو كالوريز بير جرام يعني كل ما تحرق احراء 1 بيرن يعني لما تحرقه يعطيك لكل جرام 11.5 كيلو كالوريز for each gram How many joules of work are obtained by burning 1 كيلو جرام إذا حرقنا كيلو جرام كامل فكم يكون قيمة الشغل؟ أول شيء إذا ضربت كيلو جرام بـ 11.5 كيلو كاز على جرام بتعطيك كم كالوري؟ أوكي الكيلو جرام هاو ماني كالوريز ار ود ا كيلو جرام جيف يو صح؟ يعني 1000 هذا ضعف لهذه القيمة بعدين يريد تحولها لجول تستعمل الـ نفس الطريقة اللي قبلها يعني تضرب ب 4.19 كيلو جول باي كيلو كالوريز اوكي جرام يكنسل مع جرام كيلو كالوري يكنسل مع كيلو كالوريز يطلع الجواب بالكيلو جول اذا ضربت هذا بهذا بهذا ذا انسر از 48185 48185 اللي هي اذا قربتها الى عددين او رقمين يطلع 48 فالجواب A so the answer is A Round it to two significant places. Okay. Now, uh, okay, it just occurred to me I can get a nice check mark. From one of the fonts. بس خلص في المرة القادمة نصير نستعمل check mark بدل هذا ال check الصح علامة الصح يعني ممكن نستعمل علامة جاهزة. بس الآن ما يعني ما أريد ضيع وقت في في البحث عنها لأنه هي لازم تروح على الكاركترز يعني الفائدة أقول لك لا بأس أنه تستفيد فائدة في الحاسب أنه تذهب هنا أو ما تشوف صح 
لانه في هذا البرنامج ما هي شو طيب تضغط على الويندوز اشاره الويندوز او اللي قبلها الان اصبح في الويندوز الجديد القد العشرة تضغط على الدائره اللي قبلها وتكتب كاركتر ماب كاركتر ماب يطلع عندك صورة الكار جدول كبير فيه الأحرف فيه الرموز الرموز لمختلف الفونتات يعني مختلف الخطوط أوكي فنحن نريد الرموز الأفضل طبعا لو كانت الرموز بالنسبة ل هذا اللي نستعمله هنا كما كما ترى في العالم هو هلفاتيكا وهذا الخط هلفاتيكا هو مثل الاريال تماما اوكي ولكن في هذا البرنامج يفضل يستعمل ادوبي اكروبات ولو استعملت اريال نفس الشكل يعني اوكي فالان هذه فتحت الكاركتر ماب فانا انظر اليها بسرعه ما اظن في علامه صح فيها ولكن آه في في رمز في رموز اسمها بدل الاريال مثلا ممكن تبحث على الويندينجز في خط اسمه ويندينجز آه اوكي وير از ويندينجز باخر الخطوط يعني دبليو في ويندينجز في ويندينجز في ويندينجز 2 ويندينجز 3 شوف ويندينجز 2 اظن في ويندينجز 2 Windings 2 فيها إشارة صح داخل مربع وفي إشارة صح بدون مربع اللي هي آه اللي هي Character Code 0x50 0x50 آه ما ما اظن انه خلص ان شاء الله يعني المهم بهذه الطريقه فموجوده علامه الصح انا بس احتاج اني اعمل لها كوبي وبيست في كل مكان بدل هذه الاشارات العشوائيه اللي كل مره يطلع شكلها مختلف فيكون الشكل اجمل ان شاء الله ولكن ابتداء من الحلقه القادمه فالان نكمل كما نحن فيه اذا صار عندي فرصه ممكن ارجع وأصحح هذه فيما بعد. أوكي. طيب السؤال اللي بعده next question يقول لك نفس القضية إنه fuel يعطيك 16 بدل 11 ونص 16 كيلو بير جرام ويقول لك الكمية اللي حرقناها هي نص كيلو بدل كيلو. أوكي. How many joules of work are produced؟ نفس المثال السابق بالضبط بس هنا بدل 1500 وبدل 11 ونص 16 والجواب 33520 كيلو جول اللي هي اذا قربتها لرقمين 34 يطلع الجواب اللي هو بي اوكي فالجواب بي اوكي هذا رقم 30 31 ناتشرال غاز بيرند ان ا غاز توربين هاز ا هيتنج فاليو اوف مثل اللي قبله يعني اوكي يعني يعطيك 110 كيلو ناتشرال غاز يعني غاز طبيعي هنا في السؤالين اللي قبله in the previous two questions he did not specify ما هو نوع المحروقات هل هو فحم حجري ولا ماذا بس هنا حدد انه هو غاز طبيعي والغاز الطبيعي عادة يعطيك اكثر فلذلك يقول لك يعطيك 110 كيلو كالوريز per gram من ال... لما تحرق جرام منه يعطيك 110 كيلو كالوريز اوكي واذا كانت كفاءته هي 25% اوكي okay. Uh, التربائن اللي هي التشامبر او الغرفة التي المكان المغلق الذي يحصل فيه الاحتراق يعني اذا كانت كفاءتها اثنين ونص او اللي يحصل فيه الشغل اذا كانت كفاءتها خمسة عشرين في المية اذا حرقنا اثنين ونص جرامز كل ثانية فكم تكون الباور طيب اول شيء first of all يعني في جزء منه مثل المسألتين اللي قبل اللي هو تريد تضرب Q في هذه الحالة ايش هذا آه Q
ايوه باي بيرنينج كذا طيب كيو تايمز 4.19 هنا يعني اريد ان ابين شيء انه هذه المعادله يعني فيها شيء ما مذكور اللي هو انه كيو تساوي هذه القيمه يعني ممكن نكتبها هنا كإضافة أوكي نضيف إضافة هنا فنقول بس الفائدة يعني حتى يكون كل شيء explicit يعني مبين بشكل واضح أنه هنا الـ Q هي عبارة عن الـ M the mass times نسبة الحرق اوكي الكتلة ضرب وعلامة الضرب هي على فكرة رمز موجود في كل الأحرف في الـ الـ Arial مثلا في الـ Times New Roman في كل الخطوط حتى تحصلوا لأنه ما موجود على الكيبورد فكيف تحصلوا تضغط على حرف الالت اوكي على زر الالت في الكيبورد وتكتب على الكيباد اللي على اليمين يعني اذا عندك لابتوب ما في كيباد على اليمين ما تستطيع تعملها اذا عندك اكسترنال كيبورد كيبورد موسعه فيها هذه الكيباد اللي على اليمين فتضغط على الالت وتضغط 0 2 1 5 يطلع عندك علامه الضرب اللي هي شبيهة بالأكس ولكن مختلفة بعض الشيء أوكي فهنا هذه هأكتب R أنا اللي هي ماذا ال R هي ال rate هي النسبة يعني نسبة الحرق فنسبة الحرق هي هنا 11.5 كيلو كالوريز بير جرام تضربها بالماس يطلع عندك ال Q فال Q هي M تايمز R بعدين تايمز 4.19 هذا اللي فعلناه هنا وهذا اللي فعلناه هنا ما في لازم ضرورة I don't have to write it again uh, وهذا اللي هنا أيضا أوكي فعندك 11.5 الريت هنا 11.1 كيلو كالوريز بير جرام تضربها بال هذه هي الآر تضربها بالأم اللي هي 2.5 جرام تعطيك الكيو أوكي تعطيك الكيو اللي هي الحرارة التي تنتج في كل ثانية أوكي uh, ف Once you get Q, ليا هنا كما ترى, two point five times one to ten كذا, هذه مثل مثال اللي قبله, يعني من هنا لهنا هي نفس اللي قبله, ولكن إضافة لذلك هنا في عندك times point two two five, لماذا? لأنه يقول لك الكفاءة, يعني efficiency is point two five, okay, يعني فقط خمسة عشرين في المية من الشغل يبقى والباقي يضيع. Okay, so the uh, 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 efficiency is 25 percent. For that, we need to be 25 percent. The ruba, I mean, I mean, it's like you have a ruba. This is the value. Okay, I mean, here, for example, we can increase. And this, if we want to do the work that is beneficial, it is all zero two one five. Then here, the efficiency is capital E. أنا عادة أحب أكتبها بأحرف مختلفة حتى تكون مختلفة عن الـ الـ energy مثلا أوكي فأستعمل script مثلا أوكي وهذه أيضا لفائدتكم يعني uh, let's try this SSK no هذه طلعت مثل epsilon نجرب خط ثاني في فرنش سكريبت اظن اي اف فرنش سكريبت اوكي يعني اتس اوكي okay. المهم يعني انه هذه الكفاءة فالشغل الحقيقي هو الشغل اللي ينتج عن الحرق ضرب الكفاءة اوكي فالكفاءة خمسة عشرين في المية فبالتالي بيطلع عندك الجواب هو ما ينتج هنا ضرب ربعه اللي هو 288 كيلو جول اوكي فهذا الشغل الفعلي الان هذا الشغل بعد اللي ضاع ما ضاع منه يعني ضاع ثلاث ارباع وبقي الربع اللي هو 288 
طيب هو مطلوب مو مطلوب هذا مطلوب الباور ان كيلو واتس الباور بما انه هذا يحصل في كل ثانيه يصير حرق 2.5 وي بيرن 2.5 جرامز ايتش سكند فباور ايكوالز ورك اوفر تايم يعني سو ذاتس 288 اللي هو الورك اللي طلع بالخطوه اللي قبلها ضرب التايم اللي هو 1 سكند فالجواب 288 كيلو واتس اوكي يعني نفس القيمه العدديه ولكن الان بالكيلو واتس Okay, so the answer is 290. أقرب شيء لهذه هو 290. Okay, وهكذا في الاختبارات أحيانا يعني يأتيك مسألة وتقول إنه الجواب الصحيح غير موجود. فأنت يجب أن تف تعرف إنه يعني أحيانا المسألة تكون يعني تق ال الجواب يكون تقريبي وليس بالضبط. Okay, فإذا الجواب الصحيح the correct answer is 290. يعني قربناها إلى two significant figures بدل three significant أو لا uh, yeah two significant figures exactly okay last one of this group is this an industrial engine produces thirty eight thousand kilocalories of heat what is the mechanical work equivalent of the heat produced okay طيب آه هذا سهل هذا سهل جدا يعني هذا مثل الأمثلة الأولى مثل هذه اللي على يسار الصفحة رقم 24 أو 25 أو غيره يعني أعطاك he gave you or we, you are given the uh, heat and he asks you what is the equivalent what is its equivalent or to uh, in work يعني in joules فتضرب بس 4.19 مطلع جواب هذا الجواب بس هو يريد بالميجا يعني تقسم الكيلو جول على آه هذه جول بير كالوري او كيلو جول بير كيلو كالوري اوكي فبيطلع الجواب بالكيلو كالوريز بالكيلو جولز بعدين تقسمه على 1000 حتى يصير بالميجا جول بيطلع 159 159 تو سيجنيفيكانت فيجرز 160 فالجواب هو هذا اوكي طيب So uh, I'm not sure how long we have been running. Let me check. It has been running for 27 minutes. Okay, so uh, we can continue for another 10 minutes. احتمال الأسئلة الباقية تحتاج عشر دقائق أو أكثر أو أقل. Specific heat. And change of phase or latent heat. هذا الجزء specific heat specific heat مطلوبة في الاختبار. Latent heat or change of phase اللي هي مع بعض نفس الشيء. هذه مو مطلوبة لهذا الاختبار ولكن في الاختبار النهائي. So you need to understand specific. But على كل حال الأسئلة كلها على بعض هي أقل من عشرة أسئلة. Okay, from thirty-three to forty, that is what eight eight questions. So, inshallah, we can finish the whole thing, and they are easy to understand. Tomorrow, maybe, inshallah, or on my next recording, I will explain to you the example that contains all the specific heat and latent heat in one session. Or rather, I will stop here. I will stop here so that I can do all of that in one shot, inshallah. يعني أقف هنا والتسجيل القادم أتكلم على هذا أضيف إليه المثال الموسع الذي هو في آخر الفقرة آخر فقرة the change of phase في الكتاب بحيث يكون البحث متصل يعني. Okay. فإذا نقف هنا الآن.